അതുപോലെ പ്രിയ ഡോക്ടർ തോമസ് മാമൻ അച്ഛ സാറ് എനിക്ക് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നു വിശേഷിച്ച് പ്രിയ ജോലിയുടെ ചായൻ ഫാമിലി കാണിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ചില സഹോദരന്മാർക്കളെ കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കർത്താവിന നാമത്തിൽ വന്ദനവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ദൈവവചന പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് വരേണ്ടതിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യും വളരെ അനുപേഷണീയ സോറി ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അത് കാര്യമായി തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം വളരെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ദുരുപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പഠനം ഈ ദിനങ്ങളിൽ പോകുന്നത് വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠനതൽപരായി ജിജ്ഞാസ ഉള്ളവരായി കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിൻ്റെ ആ ഘട്ടം അതിൻ്റെ മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ സംശയാലുക്കളാക്കാൻ ചില ബോധപൂർവം ഹൗളി ട്രിനിറ്റി വിശുദ്ധ ത്രിയേകത്വം എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാസ്റ്റർമാരോടും അതുപോലെ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ വന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ തിരക്കുമ്പോൾ കാര്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറയാനാവാത്ത പരിതസ്ഥിതി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അതിജീവനം കിട്ടേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അത് കേവലമായിട്ട് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രീതിയാവില്ല ഉള്ളത് വാക്യങ്ങൾ കുറെ ഏറെ വായിച്ച് ആ വാക്യങ്ങളെ അടുത്ത വാക്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഈ വാക്യങ്ങളുടെ ശരിയായ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതുകൂടി പഠിച്ചു പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് കിടക്കും ഉദാഹരണം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച യേശുവിനെ കുറിച്ച് പത്രോസ് പറയുന്ന വളരെ രസവഹമായ ഒരു ഭാഗം നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആരാമിക്കിന് പറയുന്നത് അത്താഹു ഹം മെഷിയ ബെൻ യലോഹി നീ യലോഹി മിൻ്റെ ബെൻ ആയ ബെൻ അർത്ഥം പുത്രൻ യു ആർ ദ മെസായ ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് ദ സൺ ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു റെവലേഷനാ റെവലേഷനാ നീ അന്വേഷിച്ചതോ കണ്ടെത്തിയതോ ഒന്നുമല്ല നിനക്കിത് കിട്ടിയത് റെവലേഷനാ എന്റെ പിതാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിനക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു റെവലേഷനാ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി പഠിച്ച് ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയിൽ വെച്ച് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചാകും നമ്മൾ ഇതിനങ്ങളിൽ പോകും ഗോ ദ ഫാദർ ഗോ ദ സൺ ആൻഡ് ഗോ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇതിൽ ഓരോന്നും വേറിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ട്രിനിറ്റേറിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ദൈവം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഗോ ദ ഫാദർ ഗോ ദ സൺ ആൻഡ് ഗോ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മൂന്ന് പേരും ഒന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അവരെ ഡിസ്റ്റിങ് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ദൈവപിതാവ് ദൈവപുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ത്രീ പേഴ്സൺസ് ആണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരിൽ ഒരാൾ മനുഷ്യനായി എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്ത പഠനങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതല്പം സങ്കീർണമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇത് പഠിക്കാതെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നോർത്ത് നിരാകരിക്കാറുണ്ട് അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് വളരെ ലളിതമായി വല്ലതും പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ലളിതമായി പറയുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പലതും വിശ്വാസം വിട്ടുപോകുന്നു അത് പഠിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും താല്പര്യം കാട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറാവുന്നത് ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വർക്കിലാണ് അത് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ചെയ്യണം എന്ന് ചില നിർബന്ധം ചില സൗകര്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ അതിൻ്റെ കുറെ നോട്ടും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലൊന്ന് ഈ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് ട്രിനിറ്റി എളുപ്പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണം കൂടാതെ തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിയിക്കുക മീൻസ് ബൈബിൾ തരുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അങ്ങനെയുള്ള ചില വിശദീകരണത്തിലേക്കൊ
ട്രിനിറ്റി എന്നത് ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമാണ് ചിലരെങ്കിലും ധരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ഏതോ സുന്നോസിലൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ കുറെ തിയറികളും നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ശരിക്കൊന്ന് ഗ്രഹിക്കണം അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും ചർച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നല്ലതാണ് എന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്താവൻ ദാസൻ പറഞ്ഞ ആ മുഖമായി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ വാദകോലാഹലങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വസ്തുത കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രദീപിക പോലെയൊക്കെയുള്ള ഉച്ച കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പത്രമുണ്ട് മെട്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പത്രം അപ്പം അതിൽ വന്ന ഒരു പ്രഭാത വാർത്ത മെയിൻ പത്രങ്ങളിലൊന്നും അതുണ്ടായില്ല പത്രങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാനുള്ള ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ആ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ ഐ എ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ വലിയൊരു അജണ്ടയോടെ വന്ന അജണ്ട ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് ആ ചില ആളുകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക നശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അതിലൊരാള് ഈ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടുപോയ ഒരു ജാമീദ ടീച്ചറാണ് അവരൊരു പ്രഭാഷകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ശക്തയായ ഒരു പ്രഭാഷകയായിരുന്നു അവരത് വിട്ടുപോയിട്ട് അതിനെതിരെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അവരുടെ ചാനൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ അവരുടെ ചാനൽ കാണാനുണ്ട് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ പല മേഖലകളും ഇതിലെ ടെററിസ്റ്റുകൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ പാവപ്പെട്ട നമ്മളും കടന്നുകൂടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും അവസരം ഒക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വേണം പറയാം ഏതായാലും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോരുത് ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇന്റലിജൻസും മറ്റു പലയിടത്തു നിന്ന് വിളികൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വേണം എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അതിന് ശേഷം പോലീസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണോ ഈ നിലയിലൊക്കെ എത്തി അപ്പൊ ഇപ്പൊ പോലീസ് വന്ന് എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുക് കടി കൊണ്ട് അവർ ഇടപാട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഹിച്ചു പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയാൽ കൊള്ളാം ദൂരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഏതായാലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ തിരിച്ച് എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായോ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് ഈ ഖനനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് ചിലർ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ സൗമ്യത പൂണ്ട് പ്രതിവാദം പറവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക അത് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യമാണ് പിന്നെ ഇതര വിശ്വാസങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമായിട്ട് അതിന് ഉള്ള ചില തുലനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അത് ശരിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ അതിൽ ചെന്ന് പെടാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഏതായാലും ഇതോടുകൂടി വലിയൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായത് ക്രൈസ്തവ സഭകളിലെ പ്രബലങ്ങളായ ക്രൈസ്തവ സഭകളല്ല ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടായി അവർ പലരും വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കില്ല നമ്മൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ തട പരിമിതികളുണ്ട് ഇന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് അത്യാവശ്യം അറിയാനുള്ളവർക്ക് ഞാൻ വേറെ നമ്പർ കൊടുത്ത് അതുവഴി വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ പറയുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രതിസന്ധി ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു വഴി അവരുണ്ട് ഇവരുണ്ട് ഇവരെ ഒന്നും ആശ്രയിച്ചല്ല നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും തന്നെയല്ല എന്നെ വിളിക്കുന്ന എതിർപക്ഷത്ത് നിന്ന് ചില ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ സൗമ്യതയോടെ മറുപടി പറയാം ഈ പോലീസുകാരൊരു നിയമം പോലെ പൊതയി ബട്ട് ഫെയിം ഈ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാന്യമാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറൂല അത് ഉറപ്പായൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ തല വെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കോ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മക്കളെ സഹിതം താങ്കൾ വിളിച്ചു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് വിളിച്ചു അങ്ങോട്ടോ പോകുന്നേ അതാ മറ്റൊരു സത്യം അപ്പൊ എനിക്ക് പരമാവധി പോകാൻ പറ്റിയത് എന്റെ സ്വദേശം ഇവിടെ നിന്നൊരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ
എങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നമുക്കിനി നേരെ വിഷയത്തിൽ കിടക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു സ്തോത്രം ലേലുയ പ്രേക്ഷകം ഈ വിഷയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് നമ്മള് അന്ത്യകാലമോ ഒന്നും പറയുന്ന പോലെ അത്ര സുഖമുള്ളൊരു വിഷയമല്ല ആർദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം വളരെ വസ്തുതകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തല്ല ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് ട്രിനിറ്റി അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം ആദ്യം പറയട്ടെ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആളുകൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റെന്താ പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഇല്ല എന്നാരും പറയുന്നില്ല എല്ലാ സഭകളും പറയുന്നു പിതാവ് തന്നെയാണ് പുത്രനെന്നും പുത്രൻ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നും ആണ് മിക്ക ആളുകളും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിതാവ് തന്നെയാണ് പുത്രൻ പുത്രൻ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് പിതാവായി വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ പുത്രനായി അത് ഇന്ന് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവായി ഒരാൾക്ക് വന്ന മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പഴയ നിയമത്തിൽ പിതാവായിരുന്നു പൊതു നിയമത്തിൽ പുത്രനായിരുന്നു സഭായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു വാദം ഒരാൾക്ക് വന്ന മൂന്ന് വ്യതിയാനങ്ങൾ ത്രീ മോഡ്സ് പിതാവ് ഒരു മോഡ് ആണ് എം ഒ ഡി ഇ മോഡ്സ് അതിൻ്റെ പുത്രനും ഇങ്ങനെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ മോഡ്സ് ഇൻ വൺ നേച്ചർ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ത്രീ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് മിക്ക ആളുകൾ ഇത് കേട്ടാൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോകാൻ ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിലെന്താണ് അപകടം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്ന് അങ്ങ് തോന്നിപ്പോകും ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളായിട്ടാണ് മിക്ക ആളുകൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ പോലും ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്ത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ ആ പേര് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അത് മറ്റൊരു സത്യം അത് വലിയ തിയോളജിക്കലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരുമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് അവർക്ക് ക്ഷമയ്ക്ക് അർഹരാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അധ്യാപകരോ ഒന്നും അങ്ങനെ തെറ്റിച്ച് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകളിൽ അപൂർവം പേർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡോക്ടർ ഓഫ് ട്രിനിറ്റി മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളൂ അതിലൊരു വസ്തുതയാണ് മനസ്സിലാകാത്ത പറയുന്ന ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി മനസ്സിലാക്കണം ഗോഡ് ദ ഫാദർ തന്നെയാണ് ഗോഡ് ദ സൺ എന്നത് വളരെ തെറ്റായൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഗോഡ് ദ ഫാദർ അല്ല ക്രൂസിഫൈഡ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവപിതാവല്ല ദൈവപുത്രനാണ് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ദൈവത്തിന് വന്ന ഈ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളാണ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തതകളാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രൂപം അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേണ്ടേ രണ്ടാമതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേണ്ടേ മൂന്നാമതും ഉണ്ടാകാൻ അത് മൂന്നും വ്യത്യാസമാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ ഭാരതീയരുടെ ട്രി ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പത്തോട് യോജിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് വൺ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി എന്നറിയണ്ടേ അത് ബ്രഹ്മാവായി വിഷ്ണുവായി മഹേശ്വരനായി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രഹ്മാവും ആ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷ്ണുവും ആൻ്റെ മരണത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി എന്ന ഭാരതീയ ചിന്ത ഇതിലല്പം ഇടകലർന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഒരു നെഗറ്റീവായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്ത ഒരാൾ മഹാകവി കൈ സൈമൺ സാർ തന്നെയാണ് സൈമൺ സാറിൻ്റെ ആ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ ആ സങ്കല്പം പോലെയാണ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപകടകരമായൊരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വര സങ്കല്പം പോലെ അല്ല ട്രിനിറ്റി കാരണം ബ്രഹ്മ സൃഷ്ടിക്കാനും വിഷ്ണു പരിപാലിക്കാനും ശിവൻ കൊല്ലാനുമായിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ കൊല്ലാനായിട്ടൊരു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം സംഹാരമൂർത്തിയായ ഒരാളെ ഇല്ല തിരുവിടുത്തിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടയില്ല അത് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും വന്നപ്പോൾ മരണത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രല്ല ഈ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തെ കുറിച്ചും ലോകമതങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് വിഭിന്നമായ ആശയമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ബൈബിളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളോട് ഇത് ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ചിലർ ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് പോകുന്നു ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളോട് ഒരിക്കലും ഭാരതീയമായ പുരാണങ്ങളോടോ അതിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കളോടോ ഒന്നും ബൈബിളിലെ
ആളുകൾ പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് മോഡലിസം അത് അപകടകരമാണ് ഇതിന്റെ പ്രാണേതവായ സാബല്യൻ എന്നൊരു ചിന്തകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സാബല്യനിസം എന്നും പറയാറുണ്ട് സാബല്യനിസം ഇത് ഞാൻ ക്രമേണ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആ സാബല്യനിസോ മോഡലിസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി നമ്മൾ പർവ്വതീകരിച്ചു പോയാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ആദ്യം പറയട്ടെ വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് ട്രിനിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മൂന്ന് മോഡ്സ് അല്ല ട്രിനിറ്റി രണ്ട് ചുരത് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ എന്നൊരു രൂപത്തിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുമല്ല ട്രിനിറ്റി ട്രിനിറ്റി പക്ക മൊണോത്തൈസമാണ് മൊണോത്തൈസം അപ്പോൾ ഈ മൊണോത്തൈസത്തെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം എന്തല്ല ട്രിനിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മൂന്ന് മോഡ്സ് അല്ല മൂന്ന് ദൈവങ്ങളല്ല ത്രിമൂർത്തി വാദമല്ല ഇതൊന്നുമല്ല ട്രിനിറ്റി ഇനി എന്താണ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രിനിറ്റി അതായത് പറയുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ട്രിയൂണിറ്റി എന്ന പദമാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടി ട്രിയൂണിറ്റി എന്നത് ട്രിനിറ്റി ആയിട്ട് ചുരുങ്ങി പോകാറുണ്ട് അത് തെറ്റല്ല പക്ഷെ ട്രിയൂണിറ്റി എന്ന ആശയായിരിക്കണം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കിടക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അന്തി ക്രിസ്തു എന്നായി പോകുന്ന പോലെയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യം സത്യത്തിൽ അന്തി ക്രിസ്തു അല്ല എതിർ ക്രിസ്തു ആണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അന്തി ക്രിസ്തു എന്നൊക്കെ ആയി അത് അതേപോലെ തന്നെ ആണ് ഈ ട്രിയൂണിറ്റി ട്രിയൂണിറ്റി അഥവാ ട്രിയൂൺ ഗോഡ് എന്ന് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കാൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ട്രിയൂൺ ഗോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലർ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ ഈ ട്രിനിറ്റി എന്നൊരു പദം കാണിച്ചു ഒരു നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ട്രിനിറ്റി എന്നൊരു പദം കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പദം ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മറുപടി അങ്ങനെ പദം ഇല്ല ട്രിനിറ്റി എന്നൊരു പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ട്രിനിറ്റി എന്നൊരു പദം ഇല്ല എന്നത് ചോദിച്ച ആൾ വഴി വിജയശൈലാളിതനായിട്ട് പറയും പിന്നെ എന്തിനാ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദിക്കണം ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്താ പ്രതർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രിനിറ്റി അപ്പൊ ഇവര് വളരെ ആദ്യം കണ്ട കോൺഫിഡൻസ് പോയിട്ട് വളരെ ക്ഷുഭിതരായിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ബൈബിളിൽ ട്രിനിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ അത് സംസാരിക്കട്ട ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും അത് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ ട്രിനിറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു പദമുണ്ട് ബൈബിൾ എന്നൊരു പദം ഇല്ല ബൈബിൾ എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കാനും പറയുന്നില്ല ബൈബിൾ എന്ന പദം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തോന്നും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടില് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജോൺ വിക്ലിഫ് ആണ് ഈ പദം കണ്ടെത്തുന്നത് ബൈബിൾ എന്ന പദം കണ്ടെത്തുന്നത് ടാ ബിബ്ലിയ എന്ന ഒരു പദത്തിന് തത്തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പദം കണ്ടെത്തിയാണ് ദ ബൈബിൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടാ ബിബ്ലിയയുടെ അർത്ഥം ദ ബുക്സ് എന്ന എന്നാണ് ദ ബിബ്ലിക്ക് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദം കണ്ടെത്തിയാണ് ബൈബിൾ ഇംഗ്ലീഷ് വൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇതുപോലെ ബൈബിളിൽ ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരു ചില പദങ്ങളുണ്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം അങ്ങനെ വന്നാൽ തിരുവത്താഴം എന്നൊരു പ്രയോഗം ഇല്ല ഉൾപ്രാവണം അഥവാ റാപ്ചർ എന്നൊരു പദം ഇല്ല അതൊക്കെ ക്രൈസ്തവ സഭ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ഉൽപ്രാവണം ആ പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല തിരുവത്താഴം ആ പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ഉപരി ദൈവം സർവവ്യാപിയാണെന്നും ബൈബിളിൽ ഇല്ല സർവവ്യാപിയാണ് ദൈവം എന്ന് ബൈബിളിൽ ഇല്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ബൈബിളിലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് പാതാളത്തിലുണ്ട് കിടക്ക വിരിച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ട് ഉഷസിൻ ചിറക് ധരിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റത്തി എന്ന് പാർത്താൽ അവിടെ നിന്റെ കരമുണ്ട് അപ്പൊ സർവവ്യാപിയാണ് എന്നതുപോലെ ട്രിനിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിംപ്ലി ഒരു ഒറ്റ ആൻസർ ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഗോഡ് ദ സൺ ആൻഡ് ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അക്കോഡിംഗ് ടു മാത്യു ട്വന്റി എയ്റ്റ് വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ മത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പത്തൊമ്പതാണ് ട്രിനിറ്റി ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇത്രയും മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവപിതാവിനെ കുറിച്ച് ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ച് ദൈവപരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തിന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ ചെയ്യമാണ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തിയോളജിക്കലി ഉണ്ടായ ഒരു പദം തന്നെയാണ് പല പദങ്ങളും ദൈവശാസ്ത്രപരമായി പിന്നീട് ചർച്ചകളിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ് ആ ആശയമാണ് ആ ഉള്ളടക്കമാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം
ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആരാധനയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ദേവാലയം ഇതിനെ അനുകരിച്ചാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിൽ പറയുന്നത് ആ ദേവനേകനാണ് ആ ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മന്ദിരത്തിലേക്ക് വരിക അവരുടെ ദേവൻ സെയ്വാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ വാക്യം അതായത് ഇസ്രയേലെ കേൾക്ക യാഗുവെ ഏകനാകുന്നു യാഗുവെ ഏകൻ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം കാരണം പുരോഹിതൻ ഈ വാക്യം പ്രധാനമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മഹാപാപ പരിഹാര ദിവസം അതെല്ലാം അവസാനിച്ചിട്ട് ആറാം പെരുന്നാൾ തീർന്ന സായാഹ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം പുതു ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കാരണം വൈകിട്ടാണ് യഹൂദന്റെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൂടാര പെരുന്നാളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അഹരോൻ അന്തർമന്ദിരത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയ ശേഷം മടങ്ങിയെത്തി ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ മുഴു ഇസ്രയേലിന്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നു അതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഈ ക്ഷേമ എന്നുള്ളത് എസ് എച്ച് എം എ അതാണ് ഈ ക്ഷേമയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് ക്ഷേമ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ടു ഹിയർ എന്നാണ് കേൾക്കുക എന്നാണ് അറിയുക കേൾക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അറിയുക ഇസ്രയേലെ ഇസ്രയേലെ കേൾക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കേൾക്കുക ക്ഷേമ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതര വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ജൂതന്മാർ വായിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും നോട്ട് കുറിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോട്ട് കുറിക്കുന്നവർ ഒരു മൂന്ന് ലൈനിലായിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് എഴുതിയാൽ പ്രയോജനപ്പെടും വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ എന്ന് എഴുതുക എസ് എച്ച് എം എ ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ എന്ന് എഴുതുക അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന എൻ്റെ ധാരണ അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ക്ഷേമ എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പദമാണ് അത് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് അത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം യാവുവെ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് യാവുവേ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള പദമാണ് എലോഹിനു അതിൽ എലോഹി വരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് എലോഹിനു എന്ന് വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ നു എന്ന് കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് അർത്ഥം എലോഹി എന്നെ ഓർക്കുക എന്നൊക്കെ പാടുമല്ലോ എലോഹി അതറിയാലോ എലോഹിനു എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ യാവുവെ എലോഹിനു യാവുവെ എലോഹിനു അതാണ് രണ്ടാം ലൈനിൽ ചേർക്കേണ്ടത് യാഹുവേ എലോഹിനു ഇതിൽ രണ്ട് പദവും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ യാവുവേ എലോഹിനു അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ചേർക്കേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ് യാവുവേ എന്ന് വീണ്ടും എഴുതുക വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് അതും ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ട യാവുവേ എന്ന് ഇവിടെ കണ്ടാലും വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതണം യാവുവേ അടുത്തത് എഹാദ് എന്നൊരു പത്രമാണ് എഹാദിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് വളരെ രസകരമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഉച്ചാരണം ഇല്ല ഇ സി എച്ച് എ ഡി അത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് യക് ഹാദ് എന്നാണ് യക് ഹാദ് ഹായും കായും അല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം പറഞ്ഞു എഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഹാദ് വെറുതെ എഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഹാഡൻ്റ് ആണ് അത് കട്ടി കൂട്ടി പറയണം ക സൈലന്റ് ആണ് എഹാദ് എന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് ഈ എഹാദ് എന്ന ഈ പദം ഈ പല്ല് കൃത്രിമമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഇത് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട അത് ഇളകിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട നമ്മൾ ക്ഷേമ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പല്ല് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല സൂക്ഷിച്ചേ പറയാറുണ്ട് അപ്പോഴ് ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ യാഗുവേ യാഗു എഹാദ് ഞാൻ മൂന്ന് ലൈനിൽ ഇത് എഴുതിയത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലൈനൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഒന്നിച്ചു പറയേണ്ട കാര്യം പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് അപ്പോൾ ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ യാവുവേ എലോഹിനു യാവുവേ എഹാദ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു അതിൽ കട്ടിയുള്ളത് എഹാദ് എന്നൊരു പദമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പ് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള പദങ്ങളാണ് ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ യാവുവേ എലോഹിനു യാവുവേ എഹാദ് ഇത് നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയിട്ട് ക്ഷേമ പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്ന് അടിച്ചാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇവരിത് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് യഹൂദന്മാര് ഇത് പറയാറുണ്ട് പ്രഭാതത്തി
അവന്റെ വിശ്വാസ വ്യതിരിക്തത നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ ഒരു പദത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ക്ഷേമാ വിശ്വാസം ക്ഷേമ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് നോക്കി ഇനി പറയാറുണ്ട് ക്ഷേമ പ്രൊക്ലമേഷൻ അപ്പൊ ക്ഷേമാ ഇസയിൽ ഇനി നമുക്ക് മിക്കാറും ഇത് പറയേണ്ടി വരും നമ്മുടെ പഠനങ്ങളിൽ പത്ത് ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഇത് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് തെറവാവും വെള്ളെളുപ്പാണ് ക്ഷേമാ ഇസ്രയേൽ യാഹുവേ എലോയിനു ഷാഹുവേ യഹാദ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ക്ഷേമാ ഇസ്രയേൽ യാഹുവേ ഹാദ് യാഹുവേ ലഹുനു യാഹുവേ ഹാദ് പല ആവർത്തി പറഞ്ഞ് ഇത് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി നമ്മളൊരു എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഒരു വാക്യം പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാക്യം എബ്രായ ഭാഷയെ പഠിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് ക്ഷേ അതും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം ക്ഷേമാ ഇസ്രയേൽ യാഹുവേ ലോഹിനു യാഹുവേ എഹാദ് ശരി നമ്മളിത് ജൂതന്മാരുടെ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടാല് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇത് ഇന്ന് വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു പദം അവരെടുത്ത് മാറ്റും പറയാൻ നേരം വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു പദം എടുത്ത് മാറ്റും ആ പദത്തിന് പകരം അല്പം വീര്യം കുറഞ്ഞ വേറൊരു പദം തൽസ്ഥാനത്തെടുത്തു അത് വേറൊന്നല്ല ഈ യാഹുവേ എന്നവർ പറയും പകരം അതൊനായ് എന്നേ പറയും അതൊനായ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡോണായ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അതൊനായ് എന്നാണ് അതൊനായ് അപ്പോ ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ അതൊനായ് എലോഹിനു അതൊനായ് എഹാദ് എന്നാണ് ഉച്ചാരണം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വ്യത്യാസം എന്നറിയുന്നത് അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ജൂതൻ ഒരിക്കലും യാവുവ എന്ന് പറയും അതവൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് യാവുവ എന്ന് ജൂതന്മാർ പറയുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ ഏഹോവയുടെ നാമം വൃതായെടുക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ട് അവർ ആ സ്ഥാനത്ത് നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന അതൊനായ് എന്നും അവർ എഴുതുമ്പോൾ ആ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ യജമാനനായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം ജ്യേഷ്ഠനെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം പിതാവിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം മുതിർന്ന ഒരാളെ അതൊനായി എന്ന് വിളിക്കാം ദൈവത്തെയും അങ്ങനെ വിളിക്കാം പക്ഷെ ഇത് കൃത്യം ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ എഴുതുമ്പോൾ യാഗുവയും തന്നെ എഴുതണം പറയുമ്പോൾ യാഗുവ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് അതൊനായ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് യഹൂദന്റെ ശീലം പിടിയോ മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇത്ര സിമ്പിളാണ് വളരെ എളുതുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും നമ്മൾ എഴുതിയ പോലല്ല ഇവർ പറയുന്നത് എന്നോർക്കും പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ഷേമാ ഇസ്രയേൽ യാഹുവേ ലോഹിനു യാഹുവേ എഹാർ ഇനി നമുക്ക് ദൈവം ഏകനാകുന്നു 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 എന്നുള്ള നിരവധി വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ തിരുവേണ്ടി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവം ഏകനാകുന്നു എന്ന് നൂറ് വാക്യം തരാം ത്രിയേകനാകുന്നു എന്ന് ഒരു വാക്യം തരാം ഈ ചോദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടും ഈ ചോദ്യം നേരിടും പെട്ടെന്ന് ത്രിയേകനാകുന്നു എന്ന് വാക്യമൊന്നും ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ അതും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ത്രിയേകനാകുന്നു എന്ന് വാക്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊരു കുസൃതി ചോദ്യം തിരിച്ച് ബൈബിളിയും തന്നെ ദൈവം ഏകനല്ലെന്ന് ഞാനൊരു വാക്യം തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം ഏകനല്ലെന്ന് ഒരു വാക്യം അങ്ങോട്ട് തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവരിത് ആയുസി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ദൈവം ഏകനല്ലെന്ന് അതും ബൈചാൻസിൽ കിടക്കല്ല നല്ല പച്ചയ്ക്ക് കിടക്കാണ് ഞാൻ ഏകനല്ല എന്ന് പറയാം കാരണവും പറയുന്നുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം ഞാൻ ഏകനല്ല ഒന്നല്ല രണ്ടെടുത്ത് കിടക്കാം ഇതിനെ ഒന്നാക്കുന്ന രണ്ടെടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഒരു വാക്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒന്നുകൂടെ തരാവോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ആ രണ്ടെണ്ണം വരെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളു ആ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണം ആ രണ്ടെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അത് വിശുദ്ധ യോനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യമാണ് ആ വാക്യം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഈ എട്ടിന്റെ ഇരട്ടിയാണല്ലോ പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാം വിശുദ്ധ യോനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം അടുത്തത് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് അത് വരണം ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഏകനാകുന്നു എന്നുള്ള ഏകനല്ല എന്ന് ഏറ്റവും അതോറിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം ഞാൻ ഏകനല്ല എന്ന് കൃത്യം തറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് യോഗന്നാൻ എട്ടിന്റെ പതിനാറ് വായിച്ചോളൂ ഞാൻ വിധിച്ചാലും ഞാൻ ഏകനല്ല ഞാനും എന്നെ അയച്ച പിതാവും കൂടെയാകിയാൽ എന്റെ വിധി മതി ഞാൻ വിധിച്ചാലും ഞാൻ തരിച്ചല്ല ഞാൻ ഏകനല്ല ആരാ പറഞ്ഞ വളരെ അതോറിറ്റി ഉള്ള നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ ഏകനല്ല എന്നെ അയച്ച പിതാവും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഏകനല്ല ഇനി വായിക്കേണ്ട
ഞാൻ ഏക നല്ലതാ ഇത് ഒരാളുടെ പക്കലേക്ക് കൊടുത്താൽ ഇവർ പിന്നെ വ്യാഖ്യാനം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതങ്ങനല്ല അത് സന്ദർഭം ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇപ്പുറത്തെയാണ് ഇതേ പുള്ളിയെ മുമ്പേ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പം മിണ്ട സമ്മതിക്കാതെ പോയ ആളാണ് ഏഹ് വളരെ കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ തിന്നിറ്റി എന്താന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അത് കേൾക്കണ്ട വാക്യം തരാൻ പറഞ്ഞ ആളാണ് നമ്മൾ വാക്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഏകനല്ല അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്നൊരു പ്രശ്നം ആവർത്തനം ആറിന്റെ നാലിൽ ഏകനാകുന്നു യോന്നാണ്ട് സുവിശേഷം വരുമ്പോൾ ഏകനല്ല അപ്പൊ ഇത് കോൺട്രവേഴ്സിയാണ് നമുക്ക് കോൺട്രവേഴ്സി അല്ല അവർക്ക് ഇത് കോൺട്രവേഴ്സിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വൈരുദ്ധ്യാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവ യോജിക്കാതെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം ഏകനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ഉത്തരൻ ഏകനല്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് മാത്രമേ അതിന് ഉത്തരവുള്ളൂ എന്തെന്നായി ഈ ട്രിനിറ്റിയുടെ പഠനത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉരുത്തിരിക്കും രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉരുത്തിരിക്കും ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് താത്വികമായി തന്നെ തിയറിറ്റിക്കലി തന്നെ കണ്ടു ഒന്ന് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നൊരു ഗണിത പ്രശ്നമാണ് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇന്റർ റിലേഷൻസ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഒരു അരിത്തമാറ്റിക്കിന്റെ പ്രശ്നം രണ്ട് ഒരു ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ പ്രശ്നം ആ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വന്നത് എന്താണ് ദൈവം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് പിതാവ് ഒരാൾ പുത്രൻ ഒരാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ഒന്നധികം ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് മൂന്നല്ലേ ഒരു ചോദ്യം സോയുടെ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്നാണെന്ന് പറയാറ് അതൊക്കെ ബാലിശമായ ഒരു മറുപടിയാണ് അതൊക്കെ കാലയറണപ്പെട്ട ശൈലിയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളെ ഒന്നാക്കാൻ എന്താ പാട് ഇൻറ്റു വിട്ട് പോയാൽ പോരെ ഒരുത്തൻ അങ്ങ് മെനക്കെട്ടാൽ മതിയല്ലോ ആ ഇൻറ്റു വിട്ട് ഇൻറ്റു വിട്ട് പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരാ ഒരാളാണെന്ന് ആക്കാൻ ഒരുപാട് ഇല്ല ഏത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ഒന്നാക്കാം അതുകൊണ്ട് പറയേണ്ടത് ഒന്നേധികം ഒന്നേ അധികം ഒന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂ ഒന്നല്ല അത് മൂന്നാണ് ഒരു തർക്കവും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ പിതാവ് ഉത്തരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പേരും തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഒരാളെ നല്ല അർത്ഥം മൂന്ന് പേരും തന്നെ പറയണം അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലൊക്കെ നിർത്തം നമുക്ക് വരാം അപ്പൊ നമ്മളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദൈവമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവമുള്ളൂ അപ്പൊ ദൈവ പിതാവ് ദൈവമാണോ അതെ പുത്രൻ ദൈവമാണോ അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണോ അതെ അപ്പൊ എത്ര ദൈവമുണ്ട് ഒരു ദൈവം പിതാവും ഒന്ന് പുത്രൻ മറ്റൊന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറ്റൊന്ന് അപ്പൊ എത്ര ദൈവമുണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് പേരില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ദൈവം ഉണ്ടോ മൂന്ന് ദൈവം ഇല്ല അപ്പൊ പിതാവ് ദൈവമല്ലേ അതെ പുത്രൻ ദൈവമല്ലേ അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമല്ലേ മൂന്ന് മൂന്ന് പേരാണോ ഒരാളാണോ പിതാവാണോ പുത്രൻ അല്ല പുത്രാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ല മൂന്ന് ദൈവമല്ലേ അതെ അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ ഒന്നു വരുന്നത് ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന് അങ്ങ് ശരിക്ക് നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേർന്നു അതാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഉദാഹരണം ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഉദാഹരണം വഴി സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമല്ല ദൈവത്തെ ഉദാഹരണം വഴി തെളിയിക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല അത് ഉദാഹരണം എടുക്കാൻ ബൈബിളിൽ എടുക്കാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ബൈബിൾ പുറത്തുള്ള ഉദാഹരണം എടുത്ത് ആളുകൾ പാളിപ്പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബർക്ക പോലെയാണ് എന്നോട് മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയോട് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പുള്ളി വിശ്വാസിയായിരുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ ഭാഷ എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു ദൈവ അവരെ ഭാഷ പറഞ്ഞെന്നാണ് ഈ തൃത്വം റവർക്ക പോലെയാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് റവർക്ക ഒന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണ് തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല തൃത്വം റവർക്ക പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിലെ മൂന്ന് കരന്തിരാവകം വാതകം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുപോലെ ഹീറ്റും ലൈറ്റും എനർജിയൊക്കെ കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല തൃത്വം അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് അപ്പൊ ഒന്നൊന്ന് ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി സംജാതമാകും അത് വരരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ അപകടമൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കാം എന്നാണ് രീതി നമ്മൾ
നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായോ ഏഹ് യേശു കർത്താവ് പറയാണ് പിതാവെ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ രണ്ടു ഒരാളാണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ഇഷ്ടം വരുന്ന എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് വിപരീത ഇഷ്ടം വരുന്ന എങ്ങനെ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം ഉടനെ പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യത്വം ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ട് പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വൽ ഒന്നും പറയണ്ട മുമ്പേ കണക്കിനകത്ത് ഇത്ര ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്തവരാണ് അപ്പോൾ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം അതെങ്ങനെ നോക്കും ഒരാൾ തന്നെയോട് തന്നെ പറയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തന്നെ തന്നെ ഒരാൾ തനിക്ക് തന്നെ അപ്പനും മകനുമായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഇരിക്കുമോ ഒറ്റ ചോദ്യം തിരിച്ചു ഒരാൾ തനിക്ക് തന്നെ അപ്പനും മകനുമായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് എങ്ങനെ പറ്റും ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് എഴുതി നിങ്ങളൊക്കെ എന്തോ മനുഷ്യരാണ് അതിനോട് ചോദിച്ചു അതിന് ദൈവത്തിന് അതൊന്നും അസാധ്യമല്ല പിന്നെ വേറെ വാക്കേണ്ടത് ഏകജാതനായ പുത്രൻ പിതാ ദൈവത്തെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾ തൻ്റെ തന്നെ മടിയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അതെന്ന് പറയാം അന്നേരോ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞു അസാധ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഇതാണ് ഉത്തരം അത് പോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇന്റർ റിലേഷൻസ് ഇല്ലേ അത് വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ഈ സ്നാപകൻ പറയാറ് എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് ആരാ സ്നാപകനെ അയച്ചത് ദൈവപിതാവ് വിവരം വീക്ഷണിച്ച് ദൈവപിതാവ് തന്നെ ദൈവ ഉത്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ അയച്ച ആൾ പറയാണ് പ്രാവെന്ന രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരിൽ പ്രവേശിക്കുമോ അതാണ് ആള് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഇവർ തങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പ്രാവെന്ന രൂപത്തിൽ ആരിലാണ് ഇത് ആവേശിക്കുന്നത് അതാണ് ആൾ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് പറയാണ് ഈ പ്രാവെന്ന രൂപത്തിൽ ആവേശിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അതാണ് മഷിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയച്ചാരാ അയച്ചു തരാ അയച്ച ആളും ഈ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്നെ അയച്ചവൻ പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് പ്രാവായിട്ട് കയറും അപ്പൊ നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കും അങ്ങനെ ആണോ പറഞ്ഞത് അല്ല ഉത്തരമില്ല ഇനി വേറൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഓനാൻ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ മറുപടി തന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം എന്നാലും ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു വിടാം അതായത് ന്യായവിധി എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ന്യായവിധി ഒന്നും ചെയ്യാതെ സകലതും പുത്രന് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് പിതാവ് ന്യായവിധി ചെയ്യാതെ പുത്രന് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്ന മോഡലിസ്റ്റുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ ഇവിടെ പിതാവ് ന്യായവിധി ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പോലെ പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കണം അതിന് പുത്രന് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ന്യായവിധി ചെയ്യാത്ത ഒരാളുണ്ട് പിതാവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് പുത്രൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ദൈവം എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം മൂന്ന് പേര് ഒരാളാണല്ലോ ദൈവം ന്യായവിധി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയും അപ്പൊ ഒരാൾ ന്യായവിധി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൈവമാണോ അല്ലോ ചോദ്യം മനസ്സിലായോ ഒരാൾ ഇവിടെ ന്യായവിധി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ന്യായവിധി ചെയ്യുന്ന ആളാരാ ദൈവമാണോ അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾ ന്യായവിധി ചെയ്യാതെ പുത്രനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യായവിധി ചെയ്യുന്നത് പുത്രൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരാ ദൈവമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യായ പിന്നെ അവരെ ഉത്തരം അവിടെ നിന്ന് ചാടാൻ ശ്രമിക്കും വിടരുത് ഒരു ഇഞ്ചു വിടരുത് എനിക്കത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ അതായത് എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കണം അതിന് പിതാവ് ന്യായവിധി സ്വയമേ ചെയ്യാതെ പുത്രന് കൊടുത്തു അപ്പൊ പിതാവും പുത്രനും ഒരാളാണ് എങ്കിൽ ഒരാൾ ന്യായവിധി ചെയ്തു അത് ദൈവമാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ് ഭൂമിയിൽ ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണെന്ന് വചനത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ ന്യായവിധി ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ചെയ്യാതെ പുത്രനെ കൊടുത്തു എന്നാണ് ആ ചെയ്യാത്ത ആള് ദൈവമാണോ മനുഷ്യനാണോ ആരാണ് ചോദ്യം പിടിയിട്ടിയോ ചോദ്യത്തിലെ യുക്തി പിടിയിട്ടിയോ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ ആ ഇതാരാണ് അപ്പൊ ആ കണക്ക് ചോദിച്ച പുള്ളിക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവും ഇല്ല അങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് പ്രശ്നം ഇനി വരും അപ്പോഴാണ് ടിനിറ്റേറിയൻ മനസ്സിലാകുന്നത് ടിനിറ്റേറിയൻ അഭിവരിക്കുന്ന ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതാ കണക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ബാക്കി ബൈബിളിൽ എവിടെയൊക്കെ വാക്യം ഇതേ വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഡ്ജ് ചെയ്ത് നി
ഗണിതം ചോദിച്ചാണ് നമ്മളെ തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഗണിതത്തിൽ പിടിച്ചു കെട്ടി നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് വിടത്തില്ല ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ തൊട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഉത്തരവില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സങ്കീർണത ഒരിക്കലും ട്രിനിറ്റേറിയ എന്റെ പ്രശ്നം അല്ല ഇതാ ഉത്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്പം സങ്കീർണമാണ് ഈ സങ്കീർണത ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല അത് ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിറ്റേറിയന്മാർ മാത്രമാണ് ദൈവവിഷയമല്ല സങ്കീർണമാണ് ഇപ്പൊ ചെല്ലു ചോദിക്കും അത് ലോജിക്കലി തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മൾ ലോജിക്കലി തെളിയിക്കാനല്ല വന്നത് ബിബ്ലിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് വന്നത് ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസി എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസിയായിട്ട് ഇതിന്റെ ചർച്ച ഇല്ല എന്നോട് അക്രൈസ്തവർ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ ഞാൻ അവരോട് മറുപടി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വേദഗ്രന്ഥമുണ്ട് ആ വേദഗ്രന്ഥത്തെ ആധാരമാക്കിയെ ടിനിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ടിനിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നു തന്നെയല്ല എന്റെ യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നില്ല എന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്റെ യുക്തി പരിമിതമാണ് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒത്തിരി കാര്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലൊന്നും നരകമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദൂതനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ബൈബിൾ സെയ്സ് അത് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിമളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു നരകമുണ്ട് തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവ ഉത്തരം ജഡത്തിൽ വന്നു ഇതൊക്കെ യൂ ലോജിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ളതാണ് ബൈബിൾ കൃത്യമായി പിതാവിനെ കൃത്യമായി പുത്രനെ കൃത്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഒന്ന് എന്തല്ല ട്രിനിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഹീബ്രുവിലെ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് ഞാൻ ഇതിൽ റൈസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ക്രിട്ടിക്സിന്റെ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് വരാം ക്രിട്ടിക്സ് സാധാരണ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് രണ്ടു തരം ക്രിട്ടീസും ഉണ്ട് ഒന്ന് പാസീവ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആണ് പാസീവ് ക്രിട്ടീസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ആളുകൾ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അവർ പക്ഷെ ഇത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സമൂഹ ആൾ അതിലൊരു കൂട്ടരാണ് നമ്മളുടെ ഈ യഹോവ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിനിറ്റി വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളാണ് യഹോവ വിറ്റ്നസ് ആണ് ഒരു കൂട്ടർ യഹോവ വിറ്റ്നസിന്റെ സ്ഥാപകൻ റസൽ ആയതുകൊണ്ട് റസൽ മതം എന്നും അതിന് പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ വിവിധ വിങ്ങളും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ജോൺ തോമസ് എന്ന ഒരു പാശ്ചാത്യൻ അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ച ക്രിസ്റ്റാഡൽഫിയൻ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റാഡൽഫിയൻ ക്രിസ്തുവിൽ സഹോദരന്മാർ എന്നതിന്റെ മലയാളം ഈ ക്രിസ്റ്റാഡൽഫിയൻ വളരെ സൂക്ഷ്മ അതിസൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷമാണ് മൈക്രോ മൈനോറിറ്റി ആണ് ഈ മൈക്രോ മൈനോറിറ്റി ആയ ക്രിസ്റ്റാഡർഫിയനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ട്രിനിറ്റിയിലും ഇനിയും മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പെന്തക്കോ സഭയിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ അസംബ്ലി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ പിരിഞ്ഞു പോയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് അത് രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് തന്നെ വളരെ രസകരമാണ് ഒരു ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റേറിയന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് യൂണിറ്റേറിയന്മാർ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ യൂണിറ്റേറിയന്മാരാണ് യൂണിറ്റേറിയന്മാരിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ട്രിനിറ്റി നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു പെന്റകോസ്തൽ ചർച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അത് തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് വണ്ണസുകാർ എന്ന് പറയും വണ്ണസ് തിയോളജി ഇപ്പൊ ഈ വണ്ണസുകാരായ ആളുകൾ അത് രൂപപ്പെടുന്ന തന്നെ എന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഒരു ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് അത് ഇവാൻ എന്നും റോബർട്ടർ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ സ്ഥാപകരുടെ പേര് അതിലൊരു സഹോദരി അസംബ്ലി സ്കൂളിലെ ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി വീക്കിനിടയിൽ ഒരു സഹോദരിക്ക് വെളിപ്പെട്ട ബോധ്യമാണ് അവരൊരു ദർശനം കണ്ടു ആ ദർശനം അനുസരിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് സ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇത് ഒരാഴ്ച അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം അവർ കൺഫേം ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് സ്ഥാനപ്പെടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി അപ്പൊ സ്ഥാനപ്പെടാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം ഒരു തിരിഞ്ഞു ആരാണ് സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് സ്നാനം കിട്ടാത്ത ഒരാൾ വേണമല്ലോ സ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒട്ടും വിട്
വളരെ അസഹിഷ്ണുത അവരിൽ കാണപ്പെടും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ഒരു വിങ്ങാണ് ഈ വണ്ണസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നമുക്ക് അടുത്ത സഭയിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിലും പറയാം ഈ സഭ അതിൻ്റെ ആരംഭം മുതലേ ചിന്തിച്ചത് ഈ ടിനിറ്റിയുടെ ഉപദേശം തന്നെയാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അത് കൃത്യം ചിന്തിച്ചാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏടിയിൽ നിത്യാസുന്നോ ദിവസം നടക്കുന്ന നമുക്കറിയാം നിത്യാസുന്നോ ദിവസം ഈ നിത്യാസുന്നോ ദിവസം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കോൺസെൻറ്റൈനാണ് അധ്യക്ഷൻ അവിടെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഈ ടിനിറ്റിക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ വന്ന ആൾ അരിയൂസ് എന്ന് പറയും അരിയൂസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അരിയൂസിനെ കുറിച്ച് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വിധൂന്യായിലെ നിക്കയിൽ നടന്ന സമ്മേളിച്ച ഒന്നാം നിക്ക കൗൺസിലാണ് ആ കൗൺസിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അരിയൂസ് പറഞ്ഞു ഇത് ട്രിനിറ്റിക്കെതിരെ പറഞ്ഞു എതിരെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ അപ്പം അരിയൂസ് പറഞ്ഞു യേശു ദൈവമാണ് യേശു മനുഷ്യനാണ് യേശു ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലമാണ് യേശുവിൻ്റെ ഒരു ആരംഭം ഇതാണ് അരിയൂസിൻ്റെ വാദം മറ്റൊന്നും കൂടി ഈ അരിയൂസ് പറഞ്ഞു യേശു പിതാവിൻ്റെ ആദ്യ സൃഷ്ടിയാണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് യേശു പിതാവിൻ്റെ ആദ്യ സൃഷ്ടി അത് ഭയങ്കര രസം ഒരു അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ ക്രിസ്റ്റോളജി മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് അവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു സംശയമാണ് സമനോ സാമ്യനോ ഹോമോസിയോസ് ഓർ ഹോമോസിയോസ് രണ്ട് പദം വന്നു അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഹോമോസിയോസും ഹോമോസിയോസും ഒരുപോലെ തോന്നും അത് ഒരു യു ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതായി വ്യത്യാസം ഓ യു എന്നും വരും യു ഇല്ലാതെയും വരും ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ തർക്കം നടക്കുന്നത് പിതാവ് പുത്രൻ പിതാവിന് സദൃശ്യനോ സാമ്യനോ സമനോ സാദൃശ്യനോ മനസ്സിലായോ ഈക്വലാണോ ഒരു പാറലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സമനാണോ സാദൃശ്യനാണോ ഈ പദമാണ് നടന്നത് ഈ പദം വെച്ച് ചർക്കം നടന്നു ഒടിയിൽ വാദം മുറി മുറി നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ തർക്കത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ രണ്ടു കൂട്ടരും രണ്ട് വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞു അതേക്കുറിച്ച് ഹിസ്റ്റോറിയൻ എഴുതി ഭയങ്കര രസകരമാണ് ഒരു ഒരു വൗവൽ ലെറ്റർ സഭയെ രണ്ടായി പുലർത്തിയതാണ് ഒരു വൗവൽ ലെറ്റർ സഭയെ രണ്ടായി പുലർത്തി ഒരു വൗവൽ ലെറ്ററിന്റെ പേരിലാണ് ഈ അടിയെല്ലാം കൂടെ വന്നത് രണ്ടായി രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അത്തനാസ്യൂസ് അത്തനേഷ്യസ് ആണ് ഈ പുറത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ടിനിറ്റി സ്ഥാപിച്ച് സംസാരിക്കും കൊടുക്കം ഈ അരിയൂസിന്റെ വാദം തള്ളിപ്പോയി അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ്റെ സഹോദരിയെ ഈ അരിയൂസ് സ്വാധീനിച്ച് സ്വാധീനിച്ച് സഹതാപം ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ അത്തനേഷ്യസിന്റെ വാദം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് അരിയൂസിന്റെ യേശു ക്രിസ്തു സൃഷ്ടിയാണെന്നും ട്രിനിറ്റി നിഷേധിക്കുന്ന വാദം മുമ്പോട്ട് വന്നു ട്രിനിറ്റി നിഷേധിക്കുന്ന വാദം വന്നപ്പോൾ ഈ അരിയൂസിന്റെ സമ്മർദ്ദവലമായിട്ട് അത്തനേഷ്യസിനെ നാട് കിടത്തി അന്നത്തേക്ക് സ്ഥിതി ഇതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നാട് കിടത്തത്തില്ല ഇത്രയൊക്കെ തർക്കം ഉണ്ടെന്ന് അന്ന് നാട് കടത്തി നാട് കടത്തി ജനം മുഴുവൻ അത്തനേഷ്യസിനെതിരായി മൊത്തം പേരെതിരായി പക്ഷെ ഈ ഉപദേശം പറയാൻ ഒറ്റ ഒരാളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് അത്തനേഷ്യസ് ആണ് അത്തനേഷ്യസ് ഒറ്റപ്പെട്ട് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിയാണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു മനസ്സരിവൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി വേറൊന്നും അല്ല നിന്നോട് പിണക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഈ സമർത്ഥനായ ഒരു ഉപദേശ സമർത്ഥകനാണെന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജനം മുഴുവൻ നിനക്ക് എതിരാ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടോ നല്ല ഇടപാട് വരും അവപ്പാടെ പ്രശ്നമാകും ജനം കൊന്നുകളയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ലോകം മുഴുവൻ നിനക്ക് എതിരായിരിക്കുന്നു ആത്തനേഷ്യസ് അതുകൊണ്ട് നീ തിരുത്തിയിട്ട് ഈ ട്രിനിറ്റി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അരിയൂസ് പറയുന്ന കേൾക്കണം അതിന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ അന്ന് ഇവരുടെ രാജ്യമാണല്ലോ റോമൻ കാരുടെ രാജ്യമാണെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വിട്ട ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് അത്തനേഷ്യസിനോട് അത്തനേഷ്യസിനോട് പറയാണ് അത്തനേഷ്യസ് ദ ഹോൾ വേൾ ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യു അത്തനേഷ്യസ് അത്തനേഷ്യസിന്റെ മറുപടി അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോ അതേ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇഫ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മീ ഐ ആം ഓൾസോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് അതിന് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദം ഉണ്ട് വേൾഡ് മുണ്ട്രം എന്നൊരു പദ വേൾഡിന് ഉപയോഗിക്കുക കോസ്മോസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുക എം യു എൻ ഡി ആർ എ എം അത്താനാസ്യൂസ് കോൺട്ര മുണ്ട്രം അത്താനാസ്യൂസ് കോൺട്രയാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് എന്തിന് ടു ദ ഹോൾ
അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരാണ് ട്രിനിറ്റി അത് കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി നോർത്തോ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി നോർത്തോ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു നോർത്തോ ട്രിനിറ്റി ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ആണത് ആ ഫെയ്ത്ത് വിട്ട് ആര ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാനാവാത്ത ഉറപ്പ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ക്രമേണ പഠിക്കാം ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഈ നമുക്കിപ്പോ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ അത് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം ഏതായാലും ഇത് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു പോകും ഈ നമ്മൾ വായിച്ച ഹീബ്രു വാക്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് എന്താണ് അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ആ ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ യാഹുവേ ലോഹിനു യാഹുവേ ഇതിലിങ്ങോട്ട് പദം പഠിച്ചു യഹാദ് എന്നൊരു പദം സഹോരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ യഹാദ് എന്ന വാക്കിന് ഏകൻ അഥവാ ഒന്ന് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഒരാളാകുന്നു ഏകൻ ക്ഷേമ അർത്ഥം കേൾക്കുക യാഹുവയുടെ അർത്ഥം അറിയാൻ ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് യാഹുവെ എലോഹിനു എലോഹ് അർത്ഥം ദൈവം എലോഹിനു അർത്ഥം നമ്മുടെ ദൈവം എന്നാണ് എലോഹിനു ഈ ഉകാര ശബ്ദങ്ങൾ കഞ്ചങ്ഷൻ ആണ് ഹീബ്രു അപ്പോൾ ക്ഷേമ ഇസ്രയേൽ യാഹുവെ എലോഹിനു യാഹുവെ എഹാദ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുക ഇസ്രയേലെ യാഹുവെ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യാഹുവെ എഹാദ് ആകുന്നു എഹാദ് മീൻസ് ഏകൻ ഇവിടെ ഏകൻ എന്ന് ഈ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ടു വണ്ണിനെ കുറിച്ചല്ല ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് സിംഗുലാരിറ്റി ഇത് തികച്ചും ഒരു ഏ എന്താ പറയുക ഏകവചനമല്ല അബ്സല്യൂട്ട് സിംഗുലാരിറ്റി അല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് പ്ലൂറാലിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് എന്താ പറയുക എനിക്മാറ്റിക് പ്ലൂറൽ ആണ് എനിക്മാറ്റിക് പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വ്യാകരണപരമായ അർത്ഥം ഞാൻ ഒന്നിലധികം പേർ ചേരുന്ന ഒന്ന് ഒന്നിലധികം ചേർന്ന ഒന്നുണ്ടാവുക ഒന്നിലധികം ചേരുന്ന ഒന്ന് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനത് ബോധ്യപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ഒരു മാസ്യവം നടക്കാൻ മാസ്യവം നടക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പറയാ ഇന്ന സഭ വന്നിട്ടില്ല സഭ എന്ന പദം ഏകവചനാണ് ഇന്ന സഭ എന്ന് ആരെയും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയിൽ ഒരാളല്ല ഒന്നിലധികം പേര് വരുന്നു ഒന്നിലധികം പേർ ചേർന്ന് ഒരു സഭ ഒന്നിലധികം കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു ഫാമിലി ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു പറ്റം ഒരു കൂട്ടം ഒരു വിഭാഗം ഒരു സഭ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എനിക്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലൂറലിന്റെ പേരാണ് പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എബ്രായ പദമാണ് ഈ എഹാദ് എന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഈ എഹാദ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദം ഈ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പദം ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി ഒന്നാം ദിവസം സന്ധ്യ ആയി ഉഷസ്സുമായി ഒന്നാം ദിവസം സന്ധ്യയും ഉഷസും ചേർന്ന് രണ്ട് ഒരു ഒരു ദിവസത്തിന്റെ രണ്ട് പാട്ടുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും സന്ധ്യയായി ഉഷസുമായി രണ്ടാം ദിവസം അത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാകും സന്ധ്യയായി ഉഷസുമായി മൂന്നാം ദിവസം അപ്പോ ഒരു സന്ധ്യയും ഒരു ഉഷസും രണ്ട് പാട്ടുകൾ ചേർന്ന് ഒന്നാകുന്നു ഇനി ബൈബിൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയാം വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഇത് നിമിത്തം പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരി ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് ഒന്നാവുക അപ്പോൾ രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് എഹാദാവുക ഇരുവരും തീർന്ന് എഹാദാകും ഒന്നായി തീരും അപ്പോൾ എഹാദ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്നിലധികം പേർ ചേർന്നോ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നോ ഒന്നായി ഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എഹാദ് അതായത് ഞാൻ അതിന് ചില വാക്കുകൾ കൂടി കുറിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തരികയാണ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം എക്സോഡസ് ട്വന്റി സിക്സ് സിക്സ് വായിച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന്റെ ആറ് വായിച്ച് പൊന്നുകൊണ്ട് അമ്പത് കൊളുത്തും ഉണ്ടാക്കണം തെരുനിവാസം ഒന്നായിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മതി 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 പൊന്നുകൊണ്ട് അമ്പത് കൊളുത്തുണ്ടായിട്ട് ഒന്നാകണം അമ്പത് കൊളുത്തുകൾ ചേർന്ന് തിരുനിവാസത്തെ ഒന്നാക്കണം ഒന്നിലധികം ചേർന്ന് ഒന്നായി തീരുക അമ്പത് കൊളുത്തുകൾ ചേർന്ന് ഒന്നായി തീരേണ്ടതിന് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ചേർന്ന ഒന്ന് ഇനിയുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടം ചേർന്ന് ഒന്നാകുന്നു മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പതിനാറ് വായിച്ചട്ടെ ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പതിനാറ് വായിച്ചട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് തരികയും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയും നിങ്ങളോട്
ഈ ഒറ്റ കാര്യം ഒന്നിലധികം ചേർന്ന ഒന്നാമത് ഒത്തിരി ഉദാഹരണം ഇത് പോകേണ്ട ബാക്കിയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പതുക്കെ വായിച്ചാൽ മതി യസ്ര രണ്ടിന്റെ അറുപത്തിനാല് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അതൊക്കെ പതുക്കെ വായിച്ചാൽ മതി ഞാൻ റെഫറൻസ് തന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ചേർന്ന ഒന്നാകുന്നതിനാണ് ഹീബ്രുവിൽ എഹാദ എന്ന് പറയുക ഇനി തികച്ചു ഒന്ന് എന്ന് പറയേണ്ട ഭാഗമുണ്ടല്ലോ തികച്ചു ഒന്ന് ഞാൻ ഏകനാകുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം അതിലുപയോഗിക്കുന്ന പദം യാഹീദ് എന്നൊരു പദമാണ് യാഹീദിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് വൈ എ സി എച്ച് ഡബ്ല്യു ഡി യാഹീദ് യാഹീദ് ഉപയോഗിച്ച ചില ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോവുക ന്യായാധിപന്മാർ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ജഡ്ജസ് ലെവൻ തേർട്ടി ഫോർ വായിച്ചട്ടെ മറ്റൊരാൾ ഇരമ്യ ആറിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് വേണം ന്യായാധിപന്മാർ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് ന്യായാധിപന്മാർ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ഇരമ്യ ആറ് മുപ്പത്താറ് ആറ് ഇരുപത്തിയാറ് ന്യായാധിപന്മാർ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ലെവൻ തേർട്ടി ഫോർ ജിരമ്യ സോറി ജഡ്ജസ് എന്നാൽ ഇഫ്താദ് മിസ്പായിൽ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതാ അവന്റെ മകൾ തപ്പോടും നൃത്തത്തോടും കൂടെ അവനെ എതിരേറ്റ് വരുന്നു അവൾ അവന് ഏകപുത്രിയായിരുന്നു അവളല്ലാഹിന്ത് യാഹീദാണ് ഒറ്റ പുത്രി അതിൽ ഒന്നിലധികം ചേർന്ന ഒന്നല്ല ഒറ്റ പുത്രി അതിന് കിടക്കുന്ന പദം യാഹീദാണ് വൈ എ എച്ച് സി എച്ച് ഡബ്ല്യു ഡി രണ്ട് കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അടുത്തത് ഇരമ്യ ആറിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് വായിച്ചാട്ട് എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രി രക്ഷെടുത്ത് വെണ്ണീറിൽ ഉരുളുക ഏകജാതനെ കുറിച്ച് എന്നെ പോലെയുള്ള ദുഃഖവും എന്ന പോലെയുള്ള ദുഃഖം ഏകജാതൻ ഏകജാതന് യാഹിദാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകജാതനെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം ആമോസെട്ടിന്റെ പത്തിലും സമാനമായ വാക്യം കാണാം ചുരുക്കത്തില് ഒറ്റക്കൊന്ന എന്ന് പറയാൻ യാഹീദും ഒന്നിലധികം ചേർന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയാൻ യഹാദ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആവർത്തനം ആരുടേതാണ് ഈ പറയുന്നത് യഹാദാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം അറിയുക ഇസ്രയേലെ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് യഹോവ യഹാദാകുന്നു യഹോവയിൽ പിതാവുണ്ട് യഹോവയിൽ പുത്രനുണ്ട് യഹോവയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് മൂന്നാളുകൾ ചേർന്ന് ഒന്നാകും അപ്പോൾ നമ്മളോട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ സൂചനയുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഇനി പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല സൂചന സാത്താനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ തെളിവ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇല്ല പുതുനിയമം വരുമ്പോഴാണ് അത് വ്യക്തമാകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ പിശാചിക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പഠനം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന പദം ആദ്യം കാണുന്നത് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്തായി നാലിന്റെ ഒന്നിലാണ് പിശാജ് എന്ന പദം സാത്താൻ എന്ന പദം കിടക്കുന്നത് ആവർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് അത് തന്നെ ഒരു ദൂതൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതിയോഗി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓ അവിടെ ദൂതൻ പ്രതിയോഗിയായി നിന്നു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പോൾ വിഷയമല്ല അപ്പോൾ സാത്താനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഡിമൺ സ്പിരിറ്റിനെ ഡിമണിക്കായ ഒരു പവറിനെ ശിഷ്യന്മാര് പോയി ശാസിച്ചിട്ട് വരികയാണ് ശാസിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നത് പറയുക ഓട്ടസ്റ്റമെന്റ് മുഴുവൻ പരതിയാൽ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയ ഒറ്റ ദൈവാസനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കൃപയുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഭൂതത്തെ ആരും പുറത്താക്കിയില്ല ദാവീദ് കിന്നരം ഇട്ടുമ്പോൾ ഷൗലിലെ ദുരാത്മാവ് പോവും ദാവീദ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഭൂതത്തെ ഉരുത്തൽ പുറത്താക്കിയ ഒറ്റ ഓൾട്ടസ്റ്റ്മെന്റ് ഭക്തനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പുതുനിയമം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താകുന്നു എന്താണ് കാരണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ പുതുനിയമമാണ് വെളിപ്പാടിന്റെ സമ്പൂർണത അത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ച് ദൈവപരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആ ദൈവപിതാവിനെ കുറിച്ച് മർമ്മമായി കിടന്ന സംഗതികൾ പൊതുനിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ് റിറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇനി പതിനാ യോന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങളാണ് ഏതൊരാളും നന്നായി വായിച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വം മനസ്സിലാകും ഒന്നിലധികം ചേർന്നുള്ള ഏകത്വമാണ് പിതാവിലെ പുത്രനിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് അതായത് ഈ
അപ്പോൾ കോ ഇറ്റേണലാണ് കോ ഈക്വലാണ് പുത്രൻ എന്നും പുത്രനായിട്ടുണ്ടാകും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവപുത്രൻ ദൈവപുത്രനായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവ പിതാവും എന്നും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല യതിവേദങ്ങളുടെ ആച്ഛാദനമില്ലാത്ത ദൈവമാണ് ത്രികാലങ്ങളെയും ഉള്ളത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരു മാറ്റവും പിതാവിനുമില്ല പുത്രനുമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിതാവ് സർവജ്ഞാനി സർവവ്യാപി സർവശക്തൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗുണഗണങ്ങളുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആകുന്നു പുത്രൻ സർവജ്ഞാനി സർവവ്യാപി സർവശക്തനാണോ നമ്മുടെ മറുപടി ആകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സർവജ്ഞാനി സർവവ്യാപി നിത്യാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണോ അതെ അപ്പൊ മൂന്ന് പിതാവ് ദൈവമാണോ അതെ പുത്രൻ ദൈവമാണോ അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണോ അതെ പിതാവ് പുത്രനാണോ അല്ല പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ അല്ല പിന്നെ മൂന്നും മൂന്ന് ആളാണ് മൂന്ന് പേരാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദൈവം ഇല്ലേ ഉത്തരം ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ആ കണക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പിരിയാം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെടും അതായത് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമുക്കറിയാം ദൈവം ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ മലയാളം ആ പരിമേയൻ എന്നാണ് ആ പരിമേയൻ ആ പരിമിതൻ അതായത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഗുണഗണങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ വയ്യാത്ത സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത ഗുണഗണങ്ങളോട് കൂടിയ സ്വഭാവ മഹിമയോടു കൂടിയ സർവശക്തി സർവജ്ഞാനിത്വമെല്ലാം ഒരുപോലെ നിഷ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥലം കാലം സമയം ഇവയുടെ പരിമിതി ഇല്ലാത്തവനാണ് ദൈവം എന്ന് പറയും ദൈവത്തിന് പ്രായമില്ല ദൈവത്തിന് സ്ഥലം കാലം ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല എല്ലായിടത്തും അവിടുന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അവിടുന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാത്ത ഒരിടവും എങ്ങുമില്ല ലോകത്തെങ്ങുമില്ല എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എല്ലാ അറിവും സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ ജ്ഞാനവും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു എല്ലാ ശക്തിയും വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഗോഡ് ദ സൺ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റ്സ് ചേർന്നാൽ ഒരിക്കലും മൂന്നായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നാകാനേ പറ്റൂ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ല ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റ്സിനെ ഒരു സ്പേസിൽ ഒരു മേഖലയിൽ ഒന്നാകാനേ പറ്റൂ മൂന്നാകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് മൂന്നാകുകയില്ല ജ്ഞാനം ഒരേ ജ്ഞാനം ഒരേ സ്പേസ് മുഴുവൻ കിടക്കുന്ന ജ്ഞാനം സാന്നിധ്യബോധം അങ്ങനെ സർവശക്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഗണിതത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റ്സ് അപരിമേകരായ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാകാനേ പറ്റൂ മൂന്നാകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം രണ്ടാമത് ഇനി ബിബ്ലിക്കൽ പ്രൂവ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ബിബ്ലിക്കൽ പ്രൂവിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ പോവാണ് ആ കണക്ക് പൂരിപ്പിക്കാം അതായത് നമുക്ക് ബൈബിളെ തന്നെ ഉദാഹരണം ഈ ടാബർണാക്ക് ഹോളി ടാബർ സമാഗമന കൂടാരം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചം മെനോറയുടെ വെളിച്ചം മെനോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിളക്ക് തണ്ടുണ്ട് ഏഴ് ശാഖകളുണ്ട് മെനോറയിനെ ഇബ്രൂല് പറയും ഈ മെനോറയിൽ തെളിവായ ഒലിവെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്ന വെളിച്ചമാണ് ആ മനോഹര പ്രഭ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഏഴ് ശാഖകളും ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം വളരെ ഭംഗിയാണ് ഒലി വെളിച്ചം നമ്മൾ കണ്ടു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വെളിച്ചം അതിലേക്ക് വരും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വരും അതിൻ്റെ പേര് ഷെഖേന എന്നാണ് എന്താ ഷെഖേനയുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയുന്നത് ഷെഖേനയുടെ വെളിച്ചം ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആണ് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവിന് തടയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ എക്സറൈ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഉരുതപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങളെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റേ എക്സറയുടെ കിരണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇതുപോലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഹോവയുടെ തേജസ് പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ട തിരശീലകൾക്കോ അവിടെ കണ്ട ഓരതിരിനും ഈ വെളിച്ചത്തെ മറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അവയെ അരിച്ചു പെറുക്കി ഈ വെളിച്ചം പുറത്തിറക്കും ഈ വെളിച്ചത്തെ തടയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല അതായത് ഷെക്കേന ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഹോവയുടെ തേജസ് കിഴ കൊലിയുമലയിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടു എന്ന് വാക്യമുണ്ട് ഈ തേജസ് സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മെനോറയിലെ വെളിച്ചം എങ്ങോട്ട് പോയി മെനോറയുടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ജ്വലിപ്പിച്ചു വെച്ച വെളിച്ചം ഈ വെളിച്ചവും ആ വെളിച്ചവും ഒന്നായി ചേർന്നാൽ അവ ഇഴുകി ചേർന്നാൽ തിരിച്ചെടുക്കാനാവാത്
അപ്പൊ ഗണിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഗോഡ് ദ സൺ ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗണിതം കൊണ്ട് ഒന്നാണ് കാരണം എന്താണ് ആ ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റ് കൂടിയാൽ ഒന്നാണ് തെളിവാണ് ദേവാലയത്തിലെ ഈ വെളിച്ചമുണ്ടല്ലോ മെനോറയിലെ വെളിച്ചം അതായത് നിലവിളക്കിലെ വെളിച്ചം ഷെക്കേനയുടെ വെളിച്ചം നിലവിളക്കിലെ വെളിച്ചവും ഷെക്കേനയുടെ വെളിച്ചവും ചേർന്ന് ഒന്നായതുപോലെ അവ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനാവാതെ ഒന്നായതുപോലെ പിതാവിലും പുത്തലിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുമുള്ള മഹിമ അതിനകത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസായി ഞങ്ങൾ അവനിൽ കണ്ടു പിതാവിന്റെ തേജസ് ഞങ്ങൾ പുത്രനിൽ കണ്ടു എന്ന് കൃത്യമായി യോന്നാന്റെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ പിതാവിൽ എന്തുണ്ടോ അത് പുത്രനിൽ പുത്രൽ എന്തുണ്ടോ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അപ്പോൾ ഇവർ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഒന്നാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന്റെ മറ്റു വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നാലെ തരാം ഏതായാലും ഇന്ന് പിരിയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി പോവുക ഒന്ന് ഈ ദൈവം പിതാ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ളത് നമ്മളാരും ഉണ്ടാക്കിയ ഡോക്ടർ അല്ല അതിന്റെ പ്രാണേതാവ് കർത്താവായ യേശുവാണ് യേശു കർത്താവാണ് ആദ്യം നമ്മളോട് പിതാ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന പ്രയോഗം മത്ത ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് യേശു പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് കേട്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിലൂടെയാണ് ഞാനിത് ആദ്യം കേട്ടത് തെറ്റുപറ്റാത്ത കർത്താവിന്റെ നാവിലൂടെ കേട്ടു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലെന്ന് തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ നമ്മോട് കൃത്യം പറഞ്ഞു തന്നു അത് മത്ത യോന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ കൃത്യം പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയാ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്വം ഞാൻ നൂറുകണക്കിന് വാക്യം തരാ എന്നോട് കേട്ട അതായത് ഞാൻ പിതാവ് രണ്ടാമൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരാളുടെ പേര് പറയാ മൂന്ന് വാഗ്ദത്വം അത് മൂന്നാമത് ഒരാളാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇറിസിലേമില് കാത്തിരിക്കണം പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു ദൈവകൃപ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ദൈവ അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യ പ്രവൃത്തികളാലും തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ ഗോർ ദ ഫാദർ ഗോർ ദ സൺ ആൻഡ് ഗോർ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇനി യോന്നാന ശേഷം പതിനാലാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവനിൽ വസിക്കും പിതാവിനെ കുറിച്ച് പുത്രനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുവചനം ഞങ്ങൾ അവനിൽ വസിക്കും ഇനി ഓൾ ട്രസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ വാക്യം ഓരോന്നിന്റെ ഈ റഫറൻസ് കൃത്യം തരാം വായിച്ച് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ അനന്തരം നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ കാണാം അവൻ നമ്മിലൊരുത്തനെ പോലെ മനുഷ്യൻ ആയിത്തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുവചന പ്രയോഗങ്ങൾ കാണാം ഇതൊക്കെ ചില ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് രാജാക്കന്മാരും മറ്റും നാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പൂജക ബഹുവചനം അതായത് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ നാം എന്ന് രാജാവ് പറയുമല്ലോ ഇതുപോലെ അത് കണ്ടാൽ മതി എന്നാ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ബൈബിളിൽ ഉടനീളം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം എന്ന് പറയണമായിരുന്നു ജ്ഞാനം തന്നെ അധികം പറയുന്നത് ഞാൻ ഏകനായിട്ട് തന്നെയാ പറയുന്നത് ഈ ഒരത്ത് മാത്രം നാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ചില ഹിന്ദികൾ ദൈവമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് മർമ്മമാണ് അവിടെ മറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രിനിറ്റി എപ്പോഴും മർമ്മമായിട്ട് ഓട്ടോസമെന്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് പുത്രനാണ് പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ മർമ്മം കണ്ടിട്ട് കണക്കുകൂട്ടിയിരിക്കുക ആൾക്കാർ പുത്രൻ പറഞ്ഞല്ല നമ്മളായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല ദൈവപുത്രനാണ് പിതാവിനെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഇനി ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഒരുമിച്ച് സംഗമിച്ച് ദൈവം എന്ന പേരിലും അതുപോലെ പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് പുത്രം മാത്രം പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് പുത്രന് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമുണ്ട് പിതാവിന് ബാധകമായ കാര്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധന്മാവിന് ബാധകമായ കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം പിതാവിന് നേരെ ആ പുത്രന് നേരെയൊക്കെ ഉള്ള ദൂഷണം ക്ഷമിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെയുള്ള ദൂഷണം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല അതിനുണ്ട് മൂന്ന് ഒരാളാണ് എങ്ങനെ നോക്കും പിതാവിന് നേരെയുള്ള ദൂഷണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെയുള്ള ദൂഷണം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല ഈ പിന്നെ ദൈവത്തിന് നേരെയുള്ള ദൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇത് വേറിട്ട് തന്നെ പറയണം വേറിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം വീണ്ടും വീതിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനം ഇങ്ങനെ പ്രയോഗം ആ വെളിപ്പാടുസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നെ പഠിക്കാം എങ്കിലും ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഞാനൊരു ഡിബേറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡിബേറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നവന്റെ പക്കൽ ഒരു പുസ
നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവായ ശകലത ഉണ്ടായി ഇതാണ് പാടുന്നത് എന്നാൽ അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരാധനയുടെ രീതി പോലും മാറിപ്പോയി എന്താണെന്നറിയണ്ടേ നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സകല ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലുമുള്ള ഞങ്ങളെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി പുത്രനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പാണ് കാരണം പറയുന്നത് പിതാവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയാണ് കാരണം പറയുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ അല്ലാതെ ആരെയും ആരാധിക്കരുത് പറയും പുത്രൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു പിതാവ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏക സത്യ ദൈവം ദ വൺ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡോക്ടൻസ് ഓഫ് ബൈബിൾ അത് കൃത്യം ദൈവമക്കൾ പഠിക്കണം ഗ്രഹിക്കണം കാര്യം അൽപ്പം പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു വെക്കാൻ മറ്റു വിഷയങ്ങളെക്കാൾ അല്പം ഗഹനമാണ് ആ ആത്മസമർപ്പണത്തോടുകൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കാം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാം ഇന്നത്തേത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ പഠനത്തിനായി നാളെ നമുക്ക് ഒത്തുകൂട